Nyilván eszméletlenül hideg van a kezem, pedig igazából csak mínusz 9 fok van, de hogyha nincs a kezemen kesztyű, akkor nagyjából 3-4 percet bírok így megmaradni, annyira hideg van, hogy csontáfagy. Kaptam egy előrakott pótkocsit, amit el kell vinnem Malmőbe lepakolni. Hannovernél megálltam egy 45 perces pihenőre, és közben eljöttem sétálni egyet, van még már a 100 km-em. Kilenc óra 20 perc vezetésem van mára, és jöttem majd 760 kilométert, ebben az ipari parkban sikerült leparkolnom. Most pedig elmegyek sétálni, megnézem azt a fordított házat, ugye itt, hogyha vécére lenne szükségem, akkor ott van egyszer a McDonald's, illetve, ugye, hogyha kimegyünk vissza a pályára, azonnal itt van egy benzinkút, tehát így érdemes ipari parkot választani, és látjátok, van bőven hely. Tizenegy óra 41 perc a pihenőidő, úgyhogy startolhatunk, menjünk Woodgardenbe. Megírtam már a tikettet, amivel bejelentkezünk a hajóra, és irány Malmö. Innen durván egy ilyen 6-7 óra múlva fogunk megérkezni, hajnal 3 2 van, fél 9-től tudunk lepakolni. Egy órakor indul a vonat, nekünk ma ez a legfontosabb.
meg volt a zuhanyzás, és beteszem a virslit, úgyhogy meg is reggelizünk. Az a jó egyébként így a kuktában egy kort vizet teszünk alá, hogyha közben le is kell szállni, ez minket nem zavar, félreállunk majd a parkolóba, és akkor ott megreggelizünk. A reggeli után pedig megveszem a napi jegyet, ugye Dániában és Svédországban ugyanaz kell, 12 euró most már naponta, és ugye Shell kártyával fogom mindezt fizetni, ugyanis itt ugye a Shell-es már nem működik, ugye itt nem kilométer alapú, hanem napi díjrendszer van, úgyhogy az eurovignettes.eu oldalon tudom ezt megvenni, és akkor ugye tankolókártyával rendezzük. Itt a Dán határon egyébként visszaállították a, mondjuk úgy a határ ellenőrzést, és személyigazolványt, vagy hát ugye útlevelet, kitől mit kérnek. Természetesen nekünk uniós állampolgároknak teljesen jó a személyigazolvány, úgyhogy ha ide jönnek hozzánk, akkor azt felmutatjuk, és mehetünk is tovább. Nem volt senki a határon, és ezért érdemes egy picit félreállni, mert innentől kezdve te vagy magadba, legalábbis egy jó darabig úgy, hogy menjünk Kopenhágán keresztül az Oreson Bridge felé, majd megérkezünk Malmőbe, nagyjából kettő és fél óra múlva, most reggel 6 óra van. Kezdtem a Daxerhez, 8 óra 29 van, és mondta, hogy 9 órakor fog kezdődni a lerakodás. Én szóltam neki, hogy van egy jegyem, megyek fel Kirunába. Hát azért ilyet nem hiszem, hogy egy rakodóhelyen szoktak mondani, hogy szedjél már le, légy szíves, kicsit hamarabb, mert mennék fel Észak-Svédországba, de azért megmutattam neki a jegyet, hogy itt van, mint láthatjátok, egy órakor indul. Mondta, hogy maximum 11, mondom, az, az jó, hogyha maximum 11-ig angolul szoktak egyébként itt beszélni. Úgyhogy a 3-as, 4-es, 2-es, 3-as rámpa, bocsánat, amikor szabad, akkor állunk is rá. Ezúton szeretném megköszönni Fácán Gergelynek a Volvo Hungária értékesítés és marketing igazgatójának a közbenjárást, hogy elintézte nekem, hogy parkolhassak a Malmői Volvo-nál, ugyanis képzeljétek el, nem találtunk őrzött, de legalábbis zárt parkolót Malmében, és sajnos Svédország már legalábbis nagyvárosok terén nem az a hely, ahol te kinhagyhatod a kamionodat az útszélén, mert jó eséllyel felvágják, vagy leszívják a gázolajat, vagy fel, hogy mi fog vele történni. Sajnos ez az ország is változik, viszont így parkolhatunk a Volvo-nál, úgyhogy megyünk ki rakodás után ide a Malmőbe, a Volvo szervízhez, és akkor ott fogok parkolni körülbelül ugye vasárnapig, és reményeim szerint kapok majd egy csippet, amivel vasárnap be tudok menni a kamionért. Továbbá köszönetet szeretnék mondani a Transkúnának, hogy megengedte, hogy ismételten parkolhassak itt Malmőben, ugye segített abban is, hogy feljuthassak, hiszen turistaként nem jöhettem volna, tehát az a videó nem jött volna létre nélküle, és továbbá szeretném megköszönni a Shell Magyarországnak azt, hogy ez a videó nélkülük úgy, úgy szintén nem jöhetett volna létre, tehát mindenkinek nagyon-nagyon szépen köszönöm a hatalmas segítséget. Majd ha kiértünk a Volvo-hoz, ott fogok hívni egy taxit, és akkor taxival megyünk be az állomásra, hogy nagyjából 10-15 kilométerre van a szerviztől a vonatállomás. Megérkeztem a Malmői központi állomásra, ami itt látható mögöttem a Central Station. Egyébként képzétek 300 koronáért hoztak be az ilyen 10 ezer forint az az összeg, amiért behozott a 
taxis kívülről. Kérdezgettem, hogy milyen helyzet itt a Covid-dal kapcsolatban. Azt mondta, hogy igazából itt minden nyitva van, az nem kötelező a maszk sem, de lehet csináltatni egyébként. Elvileg ingyenes tesztet, de azt ő sem tudta megmondani, mert én szeretnék egyet csináltatni. Az biztos, hogyha utazni is szeretnél a tesztel, akkor az 200 dollárt mondott, hát értem szerintem, hogy a koronában csak ugye a dollárba gondolta, hogy jobban értem így az összegeket. Kérdeztem tőle, hogy mennyire befolyásolja az ő munkáját, mennyire van munka, mert ugye Magyarországon eléggé megsinlik a turizmust így az emberek. Mondta, hogy igazából Svédország nem az a turista központ, itt inkább a helyiek, illetve azok, akik ugye jönnek például Stockholmból repülővel, és azok szokták igénybe venni. Igen ám, csak itt a probléma az, hogy eddig óránként 2-3 repülő jött, most azt mondja, naponta jön 2-3, tehát ugye a turizmust visszavetette pont ez miatt, mert kötelező, viszont akkor kell a teszt. Úgyhogy ez jelenti így a fő problémát, és így, mint láthatjátok, járok elők nem nagyon vannak, de tényleg maszk senki nincs, üzletek nyitva vannak, de üresek. Tehát azért nincs egy tömegnyomor. Tehát ezt lássátok ti is, illetve bent is azért csinálok nektek egy-két felvételt. Na menjünk be, hát a találok egy tesztállomást. Na itt vagyunk a vonatnál, nézzétek csak, amit itt figyelni kell. Hát biztos van ilyen, aki azért elcsodálkozik, hogy így nekivágok így a nagyvilágnak. Tehát itt van ugye a jegy, amit megvettem online ebbe, ugye a Laci segített, akihez ugye megyünk fel. Itt látszik az, hogy mikor indul, mikor érkezik meg ugye Stockholmba. Hanyas vonat, a tág az a vonat. Amit tehát Stockholm centrálba megyünk utána, hogy onnan indul az a vonat ugye Kirunába, az pedig Ugye 18 órakor, 18 óra 3-kor, tehát látod, lesz, de 17 óra 37-kor érkezik, egy ilyen fél óránk lesz átszállni. Na most itt a következő ugye kiírta, hogy 6-os vagon, tehát jó helyen vagyunk, 5.38-as vonat ott van fent, hogy Lund, Stockholm, tag nummer, a vonat száma 5.38, és 13 óra 4-kor indul be azonosítva, úgyhogy erre fogunk felszállni, ilyen egyszerű lényegében. itt vagyunk a vonaton, nem csináltam nektek felvételt, mert hárman voltunk. Ilyen ágyakon tudtunk aludni, nem mondanám, hogy nagyon kényelmes volt. Itt az alsó ugye ezen ülni is lehet, és ebből csináltunk ágyat, illetve itt felül pedig fix ágyak vannak. Van ágynemű is, úgyhogy van még, van még mire nézni. Ahogy látom, elég szép havas a táj. Hát ezt úgy képzeljétek el, mint a Harry Potter filmekben, ugye ilyen ajtó függöny. És akkor itt végig így vannak kabinok, mindjárt elmegyek, megnézem, van-e valahol ilyen ö, kávézó vagon. Nekünk meg kellett volna érkezni, 9 órakor érkeznénk meg Kirunába, sajnos most mondták be, mert itt állunk egy órája, most mondták be, hogy technikai probléma van, hogy busszal megyünk tovább, egy óra mire megjön a busz, és 300 km Kiruna, úgyhogy nagyon jó, addig viszont iszunk flakonos vizet, ilyet nem sokan láthatok még szerintem, képzeljétek el, víz íze van, de tök jó egyébként, ahogy ittam a kávét is, ott is nem műanyag volt a teteje, nem tudom miért nem veszik ezt, ezt máshol, hanem papírból volt ilyen kartonból, úgyhogy nagyon jó. 
še vidi vizu. O dimit po kačinanju. Ne znamo hovat. Megérkeztünk Kirunába, és bemutatom nektek az úri embert, akihez eljöttünk, Dinnyi és Laci, Dinnyi és László. Úgyhogy ő lesz a mi házigazdánk, ő fog minket körbe kalózolni. Úgyhogy vele töltjük itt el ezt a röpke négy napot. Szia Laci! Szia! Kicsit körülményesen is, de megérkeztem. Szerencsésen. Hú, jó hideg van itt felétek, úgyhogy... Oké, okay, menjünk valamit, kajáljunk szerintem, mert nem, nem tudtam kajálni a vonaton, ugye így, hogy lerobbant, utána a busszal kicsit megcsúsztunk, úgyhogy ha gondolod valahova, menjünk el, kajáljunk egyet. Jó, rendben, jó, okay. Miközben a tájat nézed, biztosan felmerül benned a kérdés, milyen célral jöttem ilyen éjszakra. Továbbra is célom a kamionos szakmát bemutatni, hogyan dolgoznak a kollégák, ennek a munkának milyen fajtájai, szépségei és nehézségei vannak, nem különben mi magyarok, ha már így messzire kerültünk a hazánktól, miként élünk itt, akár az északi sark közelében. Ha nem találod a helyed a világban, ne add fel, keresd azt a helyet, ahol elégedett és boldog lehetsz. Lacinak köszönöm, hogy bepillantást enged ebbe a világba és az ő életébe. Bejöttünk egy borba. Egyébként az az érdekesség Magyarországon így bemenni, ezt szerintem tudja, hogy hülyének néznének. Itt ez teljesen normális, hogy egy ilyen sapkába vagy, de várjál csak. Az a frankó, hogy ilyen cuccba, így, nem igen láttál még embert otthon, vagy azt mondaná, hogy az utolsó süttyó paraszt. Itt ez teljesen normál. Kaptam ilyen nagyon frankó bakancsot, és teljesen normál. És akkor beülünk ide egy hamburger, mi? Akár egy hamburger. Jó, hát akkor nézzünk hamburgert. Jó. Ja. Na csak azért, mert hogy Svédországban nagyon sokan példáloztak vele, hogy megbezzeg itt nincs semmilyen vírusszabályzás, de van, és képzétek el, mi hiába jöttünk együtt, nem ülhetünk egy asztalhoz, úgyhogy Laci ott fog enni, másik Laci pedig az az én, itt fogok enni. Úgyhogy igenis van szabályzás. A megcsúszott, de annál ízletesebb ebéd után elmentünk tankolni Svédország legészakibb selkútjára. Ez az egyik selkút az északi sarkkörön túl. Ezután célba vettünk egy vadászboltot, hisz melegebb ruhát kellett beszereznem.
Helyi érdekesség az emelő hátfalas busz, amivel árut is tudnak szállítani. Körülbelül 6 eurólokra fér rá. Itt természetesen minden járműre téligumit, vagy szegecses téligumit szerelnek. Láthatjátok, beszereztem egy ilyen nyúlször sapkát, ez helyi jellegzetesség, úgyhogy itt nem is volt drága, 10 ezer forint volt. És teszem hozzá nektek, hogy olyan eszméletlenül hideg van. A kezem pedig igazából csak mínusz 9 fok van, de hogyha e, nincs a kezemen kezdje, akkor nagyjából 3-4 percet bírok így megmaradni, annyira hideg van, hogy csontáf vagy. Ahol most egyébként vagyunk, ez a világ legmodernebb mély művelésű bányája. Az LKAB, azaz a bányatársaság a lakásokat a piaci árhoz képest 1,25-ös szorzóval vásárolja fel, míg a védett épületeket egy az egyben áttelepítik. Így Svédország legnagyobb fa templomát is, bár utóbbi darabokra szedik, mert a méretei miatt nem szállítható egyben. A várost 3 kilométerre költöztetik, ugyanis a bányászat miatt az épületeket az összeomlás fenyegeti. A költségeket a bányatársaság állja. Feljöttünk ide, Kirunának a külső részébe, és akkor itt most már láthatjátok, ahogy a, épül az új városrész, és teljesen mindent, mindent a bánya finanszíró, az új házak épülnek, a kórháztól kezdve, sportcsarnokig, bemásálló központig, tehát itt már megy az építkezés. Úgyhogy, de itt meg is tudjátok nézni, itt a táblán, az ilyen érdekesség, tehát azt a városrész, azt teljesen meg fogják szüntetni, az az óváros rész, akkor ez pedig itt az új városrész, hogy egy bánya mondjuk, milyen költségvetéssel tud dolgozni. Ez azért úgy érdekes. És viszont a másik, ami nagyon érdekes, hogy nézzétek, itt nem sózzák az utat, hanem ilyen apró kavics van, emlékeztek? Mutattam nektek a, az előző videókban, hogy ilyen volt egy ilyen nem, homokoló tartály, ebben ilyen, ilyen kavics van, ilyen hegyes kavics, és viszont így nem sózzák az utat. Megérkeztünk ide Kiruna mellé a jéghotelbe, és itt talán turistáskodunk, és óvatosan elne. Lássunk. Már nézzétek csak milyen jégoszlop. Most, hogy be, benézzünk magába a hotelba. Eléggé ígéretesnek tűnik. Meeting point point. Aha, akkor üljünk le és akkor itt beszélgessünk, úgy gondolták. Aha. Igen, itt a lóca. Nézzétek csak! Poromira érdekes, hogy jól van megkezelve. Nagyon érdekes a külseje. Pura, égre még így én be van. Nem csodálkoztam rá, de ezt nézzétek. Le van szépen kerekítve. Hát nem olvad. Akár, hogy tapizom, ez nem olvad egyébként. Egyen nézzétek, mert nem vizes a kezem. A Kiruna mellett található kisvárosban építik fel minden év decemberében hóépítők, tervezők, építészek a Design Group irányításával egy jéghotelt, ami áprilistól egyszerűen elolvad. A szálloda szobáiban mínusz 5 fok van, de a vendégek nem szoktak fázni, mert a szálloda biztosít minden felszerelést a nyugodt alváshoz. Teszem hozzá, mi sem fáztunk, de a nyugodt alvást nehéz elképzelni. A szállodában van kápolna is, ahol lehetőség van a házasság kötésre. A szállodába a belépő kettő főre 500 korona, ami nagyjából 18 ezer forint. Amit a felvételeken látsz, akár a bárpult, a pohár, a csillár, minden jégből van. Egy érdekességet mutatok nektek. 
figyeld. Villany kapcsoló jégben. Ha? Csak nem mond, hogy nem lehetséges. De hát mutatok még nektek még egy, még egy nagyobb blödséget. Szerintem ezt trollkodásból tették ide. Na most figyelj. Most figyelj. Szerinted? Szerinted? Ez már a nyugalom szobája, itt még zene is van. Viszont, értek csak, ezen most nem jégajtó van. Jöges, figyel. Még csak a plafont. Na, én azt hittem, hogy itt ez a, ez a zuhanyzó része, de nem. Hát akit ez érdekel így, én azt mondom nektek, hogy jöjjön el, mert szerintem vehetném nektek ez egy külön megírni egy epizódot, de meghagyom azoknak, akik el szeretnének ide jönni és rácsodálkozni így a művészetekre. Mert ez, ez már művészet. Megérkeztünk az éjszakai szállásunkra, és hát, mint láthatjátok, még épp, hogy kidobáltam a, a cuccomat, illetve a drónnal repültünk egyet. És na, nem itt fogunk aludni, itt fog aludni Laci, én pedig itt még zongorázni is lehet. Van kandalló is, azért ez mekkora, ez egy sofőr szállás, erre azt lehet mondani, ez egy szívecskés szobát, azért ne értsétek félre. Na most, itt hogyha kívünk. Itt van egy emeleti rész, kicsit átmények suttogásba. Itt történik az éjszakai partizás. A kollégákat nem veszem fel, itt van egy ilyen pihenő szoba. És ide, hogyha átjöztek velem. Épp egyébként egy német, német kolléga a háttérben, egy német kolléga egyébként, keretnémet. Na nézzétek, csak itt készül a... Ez egy ilyen tipikus kamionos leves, ez egy ilyen gulyás leves, jó? És csak bemutatom nektek a hűtőt. Hmm, hát ide a idő vannak kíró dolgok, de figyelj! Figyelj, figyelj ide! Azért északi sarkhoz közel, azért, azért ott van a, a termék. Jó szóndóban vagyunk, uh -huh. és innen fölmegyünk uh, Vittangig, és utána fölmegyünk Svédország legészaki uh, településére, Kare szóndóba, teljesen a finn határa, és uh, ott megpróbáljuk lefadázni a, a sarki fényt. Jó, oké, okay. csináljuk. Elindultunk sarki fényt vadászni, és félúton rénszarvasok bókláztak az útszélén. Nem könnyű őket észrevenni, ezért is van sok úton plusz reflektor. A sarki fény miatt 145 km-re mentünk még éjszakra, de sajnos csak egy részét láttuk. 
Bár márciusban már kicsi az esély a megfigyelésére, mégis Norvégiában ezen a napon nagyon szép képeket készítettek még róla, de se baj, egy ok, hogy visszatérjek lehetőleg a feleségemmel. Rettenetesen fúj a szél, azért hűvös van, ott a távolban jön egy kamion, egyiket kézzétek, itt, itt alszik egy, egy sofőr, sofőr, kim vagyunk, itt lélek nincs. Látjátok, a távolból már jön egy valami, és szerintem mindjárt visszaülök, mert rettenetesen széljel fagyok. Fú. Itt már nagyon erdő sincs, ami felfogja a szelet. Nézzétek csak a... Miért mindjárt elmegy a másik, mert itt áll egy parkolóban, mi meg itt állunk a sötétben és figyelünk. Na így jönnek a, az éjszakában a szerelvények, nagy reflektorral. És nézzétek az utat egyébként. Hát amennyire tudom nektek mondani, ez, ez színjég. Majd mindjárt eljön a, a kolléga, és akkor meglátjátok, hogy milyen az út. És figyeljetek, itt a, az út már talán itt látszódik, hogy... Figyeljetek, és figyeljetek, 90 nel ez a durva, figyelj. És higgyétek nekem, ez fújjég az egész, amin vagyunk. Tehát ez, csúszok rajta, és nézzétek. Ennyi, egy, egy talp alatnyi rész van, igen, ez, ez, ez itt nem csúszik, és nézzétek, ez itt fújjég. Ez a fenti rész, igen, itt már egy kicsit jobb, jobban látjátok, mint ment el a kamion. Eljöttünk egész a Finn határig, úgyhogy itt már Finland, 100 méter, csak át kell menni a hídon. És rettenetesen hideg van, de nem is azért egyébként, hogy mínusz 14 fok van, hanem az, hogy fúj ez a sarki jeges szél. Úgyhogy nem megyünk tovább. A sarki fényből láttunk egy, hát, mint amikor a, ezek a diszkófények vannak, csak így elnyújtva. Egy ilyet képzeljetek el. Tehát nem az a zöldes, szép, színes, olyat, nem, olyat, olyat sajnos nem láttunk. 10%-ot mutat egyébként az applikációnk, hogy olyan erőssége van. Úgyhogy itt még egy másik érdekesség. Hú, hűs van, és itt megint az utat, itt, itt talán már jobban látjátok, hogy ilyenen. Szambáznak itt végig a kamionok, és nézzétek, csak itt van egy ilyen tábla, hogy mihány kilométer, na megkeressük rajta, Moszkva 1608, London 2200, azt mondja, hogy Athén, Berlin, Párizs, Bukarest, valahol arra kellene lenni Budapestnek is, Ja, az a Budapest. Nincsen? Nincsen Budapest. Debrecen? Vagy ökörító fülpös? Nincsen. A határtól a szállásig már én vezettem vissza, bár picit óvatosabban, mint a helyiek. Ennyi fért a mai részbe, a következő etapban belecsapunk a munka részébe, nézzetek meg ebből egy kis ízelítőt, és természetesen, ha van kedved, kedvetek, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!